ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു മട്ടൺ കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കാം ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി ഞാൻ അര കിലോ മട്ടൺ ഇത് നല്ലപോലെ പൊടിയായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് കീമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കണം ഇത് ഇത് കഴുകി റെഡിയാക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇത് ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കാത്ത ഇടാനാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഈ മട്ടൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം രണ്ട് രണ്ട് സവോള നല്ലതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്ത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ഇച്ചിരി പുതിനയില എടുക്കാം ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ നമുക്ക് ഈ മട്ടനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിക്കകത്ത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തേങ്ങയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കടയ്ക്കകത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ചെറിയ തീയില അതൊന്നിങ്ങനെ ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും ഈ ഈ തേങ്ങയും ഈ ഒരു ഇരുപത് കപ്പിലണ്ടി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അരച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ ഗരം മസാലയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൂൺ ഇടാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് കോഫ്ത ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലിടാം നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ മട്ടൺ കീമ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് മുഴുവനും ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാം സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാല ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊടിച്ചതും ചെറിയ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലും കുറച്ച് മല്ലിയില നമുക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം ഇവിടെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പച്ചമുളക് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ തേങ്ങയും ആ ഇരുപത് കപ്പിലാണെങ്കിൽ ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്ത് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല നമ്മളെ മട്ടൺ കീമായ പിടിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കീമ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഗ്രൈൻഡ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സിക്കകത്ത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടേ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോഫ്തകളായിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് ഗ്രേവിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഗ്രേവിയുടെ റെസിപ്പി വേറെ ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ കോഫ്ത റെഡിയാക്കി ഇത് മുഴുവനും വെക്കാം കോഫ്തയെല്ലാം ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാലയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇത് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പേ ആദ്യം ഇട്ട് പകുതി വെച്ചതാണിത് അത് എടുക്കാം ഇത് രണ്ട് സവോളം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മിക്സിക്കകത്ത് ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് തക്കാളി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങായും രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറിയ സ്പൂണും മഞ്ഞൾ പൊടി എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ജീരകപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചെറിയ ചെറിയ സ്പൂണുകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പാൻ ചൂടാക്കാം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി എണ്ണ വേണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റും ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഇത് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം 
ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ചേർക്കാം അതൊന്നിച്ചിട്ട് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണും മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി സ്പൂണും മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മസാലയുടെ മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം മസാലയൊക്കെ മൂർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ തേങ്ങയും തൈരും കൂടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണ് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ചെറിയ സ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കോഫ്ത ഇടുമ്പം ഈ ഗ്രേവി നല്ല തിളച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഫ്ത ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫ്ത അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഗ്രേവിക്കുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോഫ്തയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോഫ്ത ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കൽ ഈ കടയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഫ്ത പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ലിഡ് വെച്ച് സ്ലോയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ലിഡ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് കടയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് എടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെക്കാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മത്തൻ കോഫ്തയൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഗ്യാസ് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുവാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ കോഫ്ത നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈ